Ja, super. Sie kaufen. Äh, ich sag mal, gut zu wissen. Vielleicht kriegen wir da einen Rabatt, ja? Das ist gut zu wissen. Freut mich, dass du der umgängliche Typ bist. Die meisten der neuen Rekruten verpassen mir den bösen Blick, wenn ich ihnen sage, dass sie für ihre Ausrüstung bezahlen müssen. Aber die gute Nachricht, dank der Kronkorken, die immer wieder reinkommen, kann ich dir auch Sachen abkaufen. Ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was brauchbar ist. Wenn du dir natürlich einfach nur ein paar Kronkorken nebenher verdienen möchtest, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Das klingt gut. Ich könnte ein paar Kronkorken gut gebrauchen. Du brauchst sie und ich will, dass du sie bei mir ausgibst. Eine Traumkombination. Es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten besprechen. In der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst, eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition, musst du es nur sagen. Gib mir den Enklave hin. Dr. Tegan? Was führt dich heute zu mir? Wie komme ich an den scheiß Enklave hin? Ich bin mir sicher, dass ich was habe, das deine Augen zum Leuchten bringt. Das sehen wir jetzt gleich noch. Kleidung? Nein, nein, nein. Nee, keine Chance. Du bringst mich nicht zum Lächeln, Kollege. Sehr schade, das. Aber wir sehen uns mal seine Waffen an. Gott, lang leiser. Aber den können wir uns unmöglich leisten. Zumindest jetzt. War das das schwere Geschütz, was wir gesehen haben eben? Zwei Stöpsel vorne? Ja, das scheint das schwere Geschütz zu sein. Also ist das ein Gatling Laser. Ja, die äh, Minigun, die kennen wir schon. Plasmagranate, auch neu. Raketenwerfer kennen wir. Mit Bajonett-Raketenwerfer. Ist wahrscheinlich mehr Nahkampfschaden. Und feuriges... Was bringt denn feurig? Wie, wie habe ich denn jetzt was bekommen, bitte? Ja, wir haben hier äh, ein feuriges Lasergewehr. Ich habe keine Ahnung, was die Mod macht. Gut, reden wir mal mit Tegan. Äh, zusätzliche Arbeit. Erzähl mir mehr über die Arbeit nebenher, die du erwähnt hast. Dem Ruf von Kronkorken ist nur schwer zu widerstehen. Oh ja. Yeah. Wie heißt es gleich? Einen Krieg gewinnt man nicht mit leerem Magen. Die Lebensmittel füllen sich nicht von selbst auf. Daher brauche ich Leute, die sich um die Farmen in der Gegend kümmern. Wir beschlagnahmen einen Teil ihrer Ernte. Sie muss in Kisten verpackt sein, wenn ich das Abholteam losschicke. Deine Mission sorgt für die Kooperation der zivilen Farmer. Mit allen nötigen Mitteln. Das hört sich nicht sehr nett an, ja? Alle Mittel? Mit allen nötigen Mitteln? Du gibst mir hierbei also freie Hand. Ganz genau. Tja, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Glaubst du, du schaffst das? Und da sind wir nämlich bei der Sache, die ich euch schon seit äh, Ende Fallout 3 sage, also Fallout New Vegas Zeiten, weil in der Zeit habe ich dann irgendwann Fallout 1 und 2 gespielt. Die Bruderschaft ist nicht die freundliche Bruderschaft, wie ihr sie in Fallout 3 in Washington DC kennengelernt habt. Denn der Bruderschaft geht es in erster Linie um sich selber und sich selber zu helfen. Danach kommen irgendwann Zivilisten zu schützen. Und das klingt ganz klar nach, okay, erst wir, dann die scheiß Zivilisten. Aber wir sagen mal mit dabei, wir müssen ja nicht unbedingt Gewalt anwenden. Bin dabei. Dachte ich es mir doch. Hier ist die Farm. Diese einfachen kleinen Zivilisten überzeugst du bestimmt. Versorgung der Truppen. Ja. Doktor. Den meisten Farmen wird es nicht gefallen, dass sie ihre Ernte spenden müssen. Also pass auf da draußen. Viel wichtiger, hast du, hast du was Außergewöhnliches? Vielleicht, bitte... Hast du was Außergewöhnliches? Ich habe da ein paar spezielle Mods, an denen ich gerade arbeite. Das ist eine Art Hobby, mit dem ich mir die Zeit vertreibe. Sind echt starke Dinger. Schraub dir ein paar davon an deine Waffen. Und du wirst aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen. Äh, ja. Schade. Vielleicht später. Klingt gut. Verzeiht mir das. Ich mache auch einen Quick Save, falls ich irgendwas kaputt machen sollte. Aber... Toggle Collision. Ich will nur sehen, ob das ein Item ist. Das ist ein Item, den man, das man irgendwann aufheben kann. Also irgendwann im Spiel kann man diesen scheiß Enklave hin finden. Und dann finden wir höchstwahrscheinlich auch eine Enklave-Rüstung. Holy shit. Ja, man merkt schon, ich bin Enklave-Fan. Auch wenn das... Die sind böser als die hier. So viel steht fest. 
Jede Lage mit Feuer aus allen Rohren angehen, ein schneller Weg ins Grab. Ja. Ja, wir sind fertig mit der Besichtigung, glaube ich. Irgendwo sollen wir noch hin, laut äh, Dance. Das machen wir dann auch mal. Dann gehen wir mal los. Oder haben wir hier die Quest aktiv bekommen? Ähm, sichere die Ernte der Siedlungen. Das ist meine Siedlung. Da darf ich eh wahrscheinlich sagen, ey, oh, gib mal was ab. Wir leveln auch gerade mal. Ah, die Musik. Ich liebe sie. Das hier würde ich gerne haben, weil das den Siedlungsbau extrem beschleunigt. Und ich glaube, ansonsten können wir derzeit eh nicht viel Sinnvolles nehmen. Die Mods haben wir auf zwei jeweils. Ähm, Schnorrer haben wir auf zwei. Härte wäre natürlich noch mal krass. Dann bleiben wir noch länger am Leben. Aber ich will nicht so viel auf Härte skillen. Und ich habe gehört, man kann unendlich viele Level-Ups bekommen. Und das ist erstmal gut. Das finde ich klasse, dass es keinen Cap gibt. Ähm... Angesichts dessen würde ich auch sagen, Charisma. Weil wir haben auch sehr oft Dialogoptionen nicht wirklich durchziehen können, weil unsere Chance dafür nicht hoch genug war. Deswegen, ching ching, mehr Charisma. So, dann müssen wir einmal hier runter. Äh, hier war er mal. Okay, Maxon ist anscheinend jetzt woanders. Das heißt, wir suchen ihn. Pritman Flugdeck. Hier geht es wahrscheinlich wieder nach draußen. Geil. Ähm, ich sehe keinen Paladin. Quatsch, keinen Maxen. Doch, das ist er. Jetzt, da Sie die Crew der Pritman kennen, sind Sie bereit für Ihre nächste Mission, Bruder? Oh, die, die schmeißen mich aber wirklich direkt in die Action. Ja, sind wir. Ja, Ältester. Gut. Dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Fort Strong. Dort wimmelt es nur so vor Supermutanten. Diese widernatürlichen Kreaturen so nahe bei mir zu haben, dass man sie riechen kann, ist einfach unerträglich. Außerdem setzen sie auf einem großen Vorrat an Fatman-Munition, die wir für unseren Feldzug gebrauchen können. Ich möchte, dass sie da hingehen, alles ausschalten, was sich bewegt und den Munitionsvorrat für uns holen. Verstanden? Der ist krass drauf, ja? Äh, so gut wie erledigt. Ist so gut wie erledigt. Ich weiß, dass Sie mit dem Kampf gegen das Institut beginnen wollen. Aber das wird noch etwas warten müssen. Die Bruderschaft kann nicht zulassen, dass diese Monster über ein atomares Arsenal verfügen. Es wird mir eine Freude sein, diesen Mutanten Abschaum zu beseitigen. Wir haben ein Vertibird für Sie. Bewaffnet und bereit zum Abflug. Nutzen Sie ihn, um unsere Botschaft nach Fort Strong zu tragen. Und diese dreckigen Mutanten dort auszulöschen. Wegtreten. Gut, ich glaube, Dance wird das Ganze hier lieben, die äh, Bruderschaftsserie. Und ich glaube, hier können wir auch ganz, ganz schnell mit ihm die nötige äh, Beziehungspunktsülze bekommen. Und ich glaube, hier müssen wir rein. Wobei, das kann ja eigentlich nicht sein. Die wollen mir echt einen Vertibert ohne Gatlingern geben. Was soll das denn? Das ist doch gar nicht mehr lustig. Erst geben sie mir eine Gatlingern und dann sind, nehmen sie mir sie wieder weg. Vor allem fliegen wir nicht. Moment, Moment, Moment. Ritman. Steig in den Vertibird. Okay, da scheint es einen anderen Vertibird zu geben. Und das ist wohl nur wirklich jetzt ein Teleporter rauf und runter. Darf ich hier klauen? Oh, ich hier, ich darf klauen. Ja, wir nehmen alles mit. Wir sind immer in einem Krieg und Teil der Bruderschaft. Boah, das ist genial. Ich darf mich hier frei bedienen, wie ich will. Holy shit. Also da kann ich mich dran gewöhnen, ja? Kopf, Unterleib, Körpermitte. Okay. Ähm, ich wollte nur mal in die Richtung gucken. Das ist nämlich der Flughafeneingang. Wo geht's denn hier lang? Das sieht aus wie ein Flughafenausgang. Ah, oh, ich liebe das. Ja, wir sind... Da hinten steht ein Vertibird. Hier steht auch ein Vertibird. Ich glaube, in den sollen wir rein, ja? Okay, hier ist unser Vertibird. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Cut. Ich mach nochmal einen richtigen Spielstein und würde sagen, jetzt gleich gibt super mutanten geschnetzeltes. So, da sind wir wieder. Ähm, ja, der letzte Schnitt war vor dem Vertibird. Das Problem ist, da habe ich dann das Spiel geladen. Und der Vertibird ist jedes Mal aus der Map rausgeflogen und ich konnte nicht zur Quest einsteigen. Deswegen werde ich jetzt mal hier ähm, eben die Dialoge durchklicken. Bin jetzt das letzte Mal... Also der letzte Save war, als wir äh, die Quest für die Farms angenommen haben. Entschuldigung, ältester Maxon. 
So, und jetzt ist hier auf einmal voll das Chaos. Ich weiß nicht, was hier in der Luft abgeht. So, da sollen wir einsteigen, in diesen Dirty Bird. Tod aus der Luft. Nur so wird geflogen. Der war eben zum Beispiel auch nicht hier oben. Der war eben woanders. Eben stand der da unten irgendwo in der Pampa. Ihr könnt euch erinnern, oder? Also irgendwas hat da nicht gestimmt. Ja, jetzt scheint es ja richtig zu sein. Und jetzt haben wir auch wieder eine Gatling Gun. Ja, wir sollen jetzt uns um das Fort kümmern, in dem wohl ganz viele Supermutanten und Mini-Nukes sind. Das heißt, das machen wir doch einfach mal. Ich meine, wir haben immerhin die Gatling und damit können wir eh machen, was wir wollen. Und da sind irgendwelche Viecher, Zentauren oder so. Das sollen Meierlurks sein? Okay, irgendeine neue Art Meierlurk, aber ich Gatling da mal einfach so drauf. Da hinten ist ein Behemoth. Ich denke mal, um den sollen wir uns äh, am meisten kümmern, weil der wirft auch mit riesigen Steinen hier hoch, so wie das aussieht. Aber man sieht auch, dass er nicht wirklich uns was entgegenzusetzen hat. Ich meine, wir haben immerhin die fucking Gatling. Kriegt da noch eine Salve. Da hat jemand eine Granate geworfen, aber das ist uns auch ziemlich egal. Ja, schön den Salven feuern, weil dann bleiben wir präzise. Ich glaube, mit dir ist jetzt Geschichte, Kollege. Too much Gatling for you. Eigentlich würde ich lieber hier drin bleiben, wenn ich ehrlich bin. Auch, oh, wir können ja noch ein bisschen schießen. Von daher geht das. Wie sie durch die Gegend leggen. Na komm schon, super Mutter. Holy shit. Ich glaube, da hinten ist ein Dirty Bird oder so abgestürzt. Und da haben wir noch einen legendären Supermutant, der jetzt wahrscheinlich erstmal mutieren wird. Ja. Machen wir den doch mal zunichte. So, auf Wiedersehen. Dann schießt mich da jemand die ganze Zeit mit dem Laser ab. Das mag ich ja gar nicht. So. Ich höre noch Feuer, das auf uns geht, aber das kommt... Ah, von da. Ich wollte gerade sagen, aus der Ecke, die wohl hinter uns ist, aber der ist doch noch im sichtbaren Bereich. So, Suppress Fire. Da sollte man nicht reinlaufen. Abgeschlossen, sichere Fort Hagen. Und... Da kommen noch ein paar Meierlock-Jäger. Die sehen eklig aus, aber solange wir die Gatling Gun mit ihrer Munition haben, stauben wir mal damit ab, was geht, würde ich sagen. Weil clever ist es. So, der hält... Ja, der hält viel aus, weil ich daneben geschossen habe. Super. Gut, dann müssen wir jetzt wohl oder übel mal hier raus aus dem schönen Ding. Du bleibst aber da, ja? Ah, von wegen. Ist es nicht sicher. Wir müssen schnellstmöglich in Deckung gehen. Ja, wir sammeln mal alle Laserwaffen ein, wegen der Munition. Der Munition, warum auch immer ich das so ziehe. Äh, ein Strahlungsfass. Wobei wir eigentlich recht gut gegen Strahlung sein sollten. Keine Ahnung, was das war. Konnte ich gerade nicht zu Ende lesen. Also wir haben hier mehrere Atomfässer in der Gegend. Aber mich interessiert in erster, da ist er, in erster Linie der Behemoth. Plasmakartusche, Schrotmunition, Todeskrallenfleisch. Was ist das? Angel nehmen wir auf jeden Fall mit, wegen den Zahnrädern. Ah, eine Kampfflinte. Mit mächtigem Verschluss. Holy shit, die nehmen wir. Und ein Bajonett für Nahkampfangriffe. Und noch ein normales Kampfgewehr. Ja, wenn das nicht mal eine schicke Ausbeute ist, dann würde ich sagen, probieren wir uns doch mal direkt damit. Weil Schrotpatronen haben wir noch einige. Und ich habe ja schon gesagt, das Ding will ich unbedingt mal ausprobieren. Also, das habe ich ja schon zu der von Kellogg's gesagt. 
Oh mein Gott, kann ich die feuern? Meine Playmobil Borg hatte damals auch so Dinge. Die sahen genauso aus, holy shit! <lacht> Kindheitsoffenbarung. Wilde Tattoo-Blüte. blau grün Rundvase. Ja, wir nehmen mal ein bisschen mit, was wir hier so finden. Und dann würde ich sagen, stürmen wir mal den Laden da drin und hauen den Supermutanten aufs Maul. Mal gucken, wie fern, inwiefern wir äh, mit der Schrotmunition hauen können. Hier liegt ziemlich viel Müll. Es könnte aber von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. Ja, wir hören Supermutanten. Äh, das habe ich mir anders erhofft, ja. Gut, wir waren nicht wirklich close range. Oh ja, das, das sah anders aus. Wobei ich glaube, dass Paladin Dance sein Feuer auch mit Schaden gemacht hat. Also wir gehen näher ran. Also doch, das Ding macht ordentlichen Schaden. Aber wie es für eine Schrotflinte so üblich ist, müssen wir dafür nah ran. Aber mit Paladin Dance fühle ich mich recht sicher. Mal abgesehen davon, dass wir eine riesige Powerrüstung anhaben. Kann ich eine Granate werfen? So. Komm her, du. Ja, wir kriegen Damage. Wir kriegen ganz viel Damage. Äh, irgendwas von den Dingern macht uns ganz, ganz viel Damage. So, dann würde ich sagen, zwei Stimpacks und... Also, wir sorgen gerade mal richtig für einen äh, Gegenheal. Weil ich will hier jetzt nicht sterben. Ja, das ist ja nicht Gegenheal. Wir kriegen aber nicht mehr hier, weil wir einen Red Away nehmen könnten. Ja, das sieht doch soweit ganz cool aus hier. Ja, wir haben uns mal ins oberste Stockwerk geschlichen. Ich weiß gar nicht, weswegen mich sowas interessiert, Dance. Ähm Plasma-Kartusche, Mechanikeranzug brauchen wir nicht, Stange Zigaretten, aufbereitetes Wasser nehmen wir auf jeden Fall mit. Jede Menge Munition, Rattengift nehmen wir auch mit. Medics, right away. Ja, denn es fahren mal keine Filme. Die Glühbirne nehmen wir, da müsste Kupfer drin sein. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Und anscheinend war das wirklich der einzige Weg hier hoch, deswegen finde ich das erstmal ganz cool. So, dann wollen wir hier drin mal looten, jede Menge Munitionsdingers und wir kriegen jede Menge 5,56er Munition. Jetzt brauchen wir nur noch eine 5,56er Kaliber Waffe. Das können wir entsperren, aber das machen wir... Ja, komm, wir machen es jetzt. Ich wollte gerade sagen, wir machen es später, aber ich wüsste nicht wofür. Ach, das ist die andere Seite, okay. Zahnbürste. Ah, die kann man auch knacken. So, klappt doch wieder wunderbar hier. Ja. Ein Safe. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Meisterlich. Jede Menge Munition. Eine Kryomine. Die ist neu. Dann will ich das mal sehen. Impro, Impro. Ach, das sind unsere Kugeln. Ich dachte gerade 240 Schaden. Holy shit. Ja, wir nehmen das mal beides mit, weil wir den Platz haben. Eine mini atombombe ein Telefon. US-Handbuch für verdeckte Einsätze. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Also das hier finde ich schwer zu entdecken auch auf dem Tisch. Wegen den Farben. Und das war einfach dieselbe Farbe. Schlüssel zu Fort Strong, Keramikschale und General Brooks Terminal. Oder Brock? Brock ist es. Bericht Juni 2075. Heute ist das Kommando von Fort Strong auf mich übergangen. Ich freue mich schon, der US Army beim besten ihrer experimentellen Waffensysteme in unserer Anlage behilflich zu sein. Die Männer haben auf meinen Befehl in die Insel bereits für die Tests vorbereitet, die alte Gaserne abgerissen und eine simulierte Stadt errichtet. Da wir den Feind an einer urbanen Front bekämpfen werden, ist es meiner Meinung nach am besten, diese Waffen an zivil zivilen Gebäuden zu testen. Bericht September. So, wir haben eine neue Lieferung T-51B Powerrüstung getestet, die von den Techniken der Army gerade fertig, Technikern der Army gerade fertiggestellt worden sind. 
Ich bin von dem umfassenden Schutz beeindruckt, den sie unseren Soldaten bieten, während sie ihnen gleichzeitig große Mobilität ermöglichen. Mir ist es allerdings aufgefallen, dass den Soldaten das Springen diesen Dingern immer noch schwerfällt. Wegen des Gewichts des Anzugs fallen sie bei harten Landungen häufiger um. Die Jungs von der Wartung haben sich das mal angesehen und sie schlagen vor, ein Gyroskop und Stoßdämpfer in den unteren Torso einzubauen. Ich werde dies nach oben weitergeben und sehen, ob ich Washington dazu bringen kann, die Ex äh, Extrakosten für die Modifizierung auszugeben. Juni Team Alpha hat gerade den ersten Schwung T-51B-Anzüge an die Front nach China geliefert. Den Berichten nach zeigen die Anzüge eine bessere Leistung als erwartet und fressen sich durch feindliche Panzer und Rüstung. Als ob es Papier wäre. Angeblich ergeben sich einige feindliche Truppen sogar, wenn sie die Powerrüstung Truppen mit ihren 5mm Miniguns auch nur sehen. Sieht ganz so aus, als hätte sich Team Alpha eine Ausgangserlaubnis fürs Wochenende in Boston verdient. Dezember Team Bravo hat gerade damit zu kämpfen, dass das abgefeuerte Geschoss des M42 nicht weit genug fliegt. Das Problem liegt darin, dass der Gefechtskopf nach wie vor zu schwer ist, um die erforderliche Distanz zurückzulegen. Unsere simulierten Soldaten bekommen immer noch zu viel Strahlung ab und erleiden Verbrennungen durch die Explosion. Einer der Techniker hat den radikalen Vorschlag gemacht, eine kleinere Spreng äh, Sprengladung zu verwenden, um das Geschoss schneller aus dem Werfer zu katapultieren. Seine Berechnungen klingen vernünftig, also werde ich es ihn versuchen lassen. So, und hier kommen wir jetzt im Krieg an. Nach einigen Rückschlägen und dem Verlust eines Testtrupps haben wir für die Feuervorrichtung des M42-Werfers endlich perfektioniert. Washington hat mich gedrängt, dieses Projekt zum Abschluss zu bringen. Doch für eine so wirkungsvolle Waffe wollte ich mir ausreichend Zeit nehmen. Wir haben die Werfer zum Lager in Mississippi geschickt und warten nur noch auf den Befehl, die Gefechtsköpfe dorthin zu verschiffen, wo sie gebraucht werden. Hoffentlich sind wir diese Atomraketen noch vor Ende des Monats los. Ich fühle mich nicht wohl, nur wenige Meter über einer Menge an Atombomben zu schlafen, die die gesamte Insel ausradieren können. Ja, was er nicht wusste ist, dass ein Monat später alle ausradiert wurden. Ich habe gedacht, ähm, es ging noch bis Oktober, aber irgendwie war es dann doch nur September. Verlesen. Boah, der entzahlt doch die Klappe. Muss nicht multi kommentieren. Das mache ich schon. Nehmen wir alles mit. Ja, irgendwie unter uns soll was sein. Das heißt, ich suche mal einen Weg zu unter uns. Oder nach unter uns. Ja, ah, das sieht gut aus. Ein Aufzug ist immer gut. Ja, wir nehmen unsere Kampfflinte. Halten Sie bereit für den Kampf. Oh, Paladin Dance. Dem Teleport Skills. Gut gemacht. Aber bring mir die auch bei, bitte. So. Kampf. Ja, sieht auf jeden Fall so aus, als könnte es hier noch einen Kampf geben. Hier werden bestimmt noch super Mutanten sein. Ja, an den Safe oben, der meisterlich verschlossen war, kam mir leider nicht. Ziemlich viel Müll. Es könnte aber von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. Ja, was meinst du, was ich hier mache, Dance? Du bist so ein Spack. Beutel, Schmortopf. Telefone. Das Geräusch da, was das sein? Wir sind noch auf Vorsicht und unter uns ist wohl jemand. Ja, auf die Reichweite keine Chance. Okay. Wir schmeißen mal eine Granate. Ohne Erfolg, glaube ich. Ja, wir warten mal ab, was der so macht. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo überall Supermutanten sind. Da hinten in dem kleinen Raum ist einer. Das heißt, wir Powerrüstungen uns jetzt mal nach vorne. Hier war doch einer, laut Markierung. Ist jetzt hier lang? Ja, ich glaube, ich habe mich verguckt oder so. Oder? Das ist er. Der hat nicht echt einen Raketenwerfer, oder? Aua. So, dich kriege ich auch noch, oder? Ich muss mich heilen. Ich meine, ich mache gern Tod oder Leben, aber jetzt heilen wir uns. Ich werde die russischen Eier essen. So, ich liebe die Kampflinte, echt. Die fühlt sich richtig gut auch an. Wir haben Carlas Schreibmaschine aufgehoben. Haben wir echt Carlas Schreibmaschine aufgehoben? Schrott. 
Kalisle Schreibmaschine. Okay, ich, ich wollte gerade sagen, hä? Muss doch ein einzigartiges Item sein, aber doch nicht. Ja, wir sehen uns hier mal um. Ich glaube, wir haben soweit alles ausgerottet, was hier unten so rumkreucht und fleucht. Wir gehen mal an das Team Bravo Terminal.